я есть, и я есть вот такое, это сильное утверждение. Российская действительность не готова еще к пансексуальности. Отец э, при встрече по привычке уже не подал руку. Постоянно там разнообразные гомофобные слова, э, говорят, беда, да, вот используют. Я тогда э, попытался э, совершить э, добровольное прекращение жизни. Мне вообще говорили, что я в каком-то там списке, там, за кем охотятся. Всем привет! С вами Петя Плосков, и сегодня мы поговорим о любви. А именно о людях, которые влюбляются и строят отношения, опираясь только на личность партнера, не обращая внимания на гендер. Тема выпуска – пансексуалы. Этот термин появился в России не так давно, но, как и любое новшество, уже вызвал волну негатива. Мы поговорили с открытыми пансексуалами и экспертами-психологами о том, что такое пансексуальность, чем она отличается от бисексуальности и почему любить друг друга круто. А вот быть вынужденным скрывать это – нет. С вами Петя Про. Погнали! Сергей, скажите, пожалуйста, как удобно было бы к вам обращаться? Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я не анонимный, не алкоголик, и я предпочитаю местоимение «он его». Как вы себя самоидентифицируете? Трансмаскулинный, не бинарный человек с пансексуальной ориентацией. Много сложных слов, звучит как заклинание. Да, но эти слова уже какие-то я знаю, какие-то я не знаю, поэтому попрошу вас их перевести. Трансмаскулинный – это что значит? В общепринятом социуме существует такая концепция, как бинарная гендерная система. Это система, которая предусматривает разделение на феминные, то есть условно-женственные характеристики, и маскулинные, то есть условно-мужские характеристики. И трансмаскулинный человек – это человек, который из приписанного феминного гендера при рождении пытается в социальном контексте перейти на маскулинный гендер как раз таки для собственного комфорта по причинам дисфории и так далее и тому подобное. То есть, условно говоря, трансмужчина, но где-то на 80%. Угу. Часто этот термин используется для небинарных людей, которые пытаются выглядеть, хотят выглядеть, выглядят более маскулинно. И часто это используется как раз таки для обозначения трансгендерных людей, которых привлекает ну, мужественность, маскулинность и которые так себя социально позиционируют. Угу. В небинарности мы уже разбирались, Петя, про в предыдущем. Давайте сразу разберемся, как ему правильно обращаться по местоимениям. Тебя зовут Эвид. Меня зовут Эвид. Юра. Да. Он, он. Да. Вы женаты. Да. Хочется услышать от вас, как вы это понимаете. Лично для меня небинарность это как раз таки то, что я чувствую внутренне, потому что транс-маскулинность это то, как я стараюсь позиционировать себя в обществе для моего социального комфорта, для моего определенного социального позиционирования и для моего комфорта внутреннего. Но при этом я внутренне соблюдаю отказ от бинарной гендерной системы. То есть я не определяю себя как человека, который вписывается в стандарт мужской и женской, а просто человек, которому по случайному стечению обстоятельств больше эстетически приятны какие-либо вещи, которые ассоциируются лично у меня с, грубо говоря, маскулинным спектром. Mm -hmm. вот. Либо более андрогинным, либо периодически более феминным. Хорошо, перейдем тогда к теме э, этого выпуска, к пансексуальности. Каким образом вы э, поняли, что вы пансексуал? На практике. Что вы подразумеваете под этим вопросом? Как я осознал, что я пансексуал? Как я скоминговался? Как пансексуал или как я э, на практике выяснил, что я пансексуал. Это три разных темы. Вот, и все три темы мне эти интересны. Как вы осознали, что я пансексуал? Осознание впервые пришло как раз-таки с э, прочитыванием того, что такое это как раз-таки герлык, лейбл, название ориентации. Потому что, собственно, пансексуальность лично для меня это как раз-таки определенная ориентация, связанная лично по моим контекстам с гендерной слепотой. А что это такое, я потом поясню. Вот в данный момент я просто объясняю, что как пансексуал я себя осознал, когда понял, что мое влечение распространяется не только на традиционно феминных 
людей, не только на девушек, но также на многих мужчин. Но из-за определенного травматического опыта, о котором я предпочитаю не говорить, я долго не проявлял и не действовал в сторону этого самого влечения к мужчинам и пока что не планирую. В данный момент я имею в виду цисгендерных, гетеросексуальных мужчин, которые меня котируют как девушку. Но, грубо говоря, ко всем остальным гендерам я испытываю в равной степени равноопределенное влечение. И если человек мне лично симпатичен эстетически, без привязки к стандартам красоты, то я, ну, как раз таки могу испытывать к нему влечение. Ну что, во-первых, спасибо тебе большое, что ты согласился поучаствовать в этом проекте, Петя, про пансексуальность. Вот, и нам, конечно же, хотелось поговорить с человеком не из Москвы, из Санкт-Петербурга, а чуть подальше. Во-первых, расскажи, как ты понял, что ты пансексуал? Окей. Как понял? А, значит, я а, году в шестнадцатом стал очень много общаться в секс-позитивной тусовке в англоязычной. Поскольку там общество чуть-чуть более продвинуто, там было гораздо больший спектр терминов, ярлыков. И когда меня спрашивали, я до этого всегда пускался в очень длинное объяснение, что вот у меня работает вот так и вот так, и вот так и вот так, и вот так и вот так. И в какое-то одно слово уместиться не получалось. А в англоязычном тусовке мне сказали, о, you're pan. И я такой, м-м, что, я блин? Вот, а потом разобрался, что это значило, что имелся в виду э, пансексуал. Я так почитал определение, думаю, м-м, если надо уложиться в какое-то одно слово, как, какой-то один ярлык на себя повесить, то слово пансексуал, оно описывало меня лучше всего. Хорошо. До этого ты определял себя как бисексуал или через что ты пришел к тому, что ты пансексуал? Все-таки я себя определял как гетера, при этом это для меня такой термин ничего не обозначающим, для меня он не имел никакого значения, потому что как бы, я не определяю себя никакими ярлыками, но при этом у меня не было возражений против контактов с мужчинами или вообще с неженщинами. Уложить это в какой-то один термин было сложно. Чем больше времени проходило, тем больше я понимал, что я, наверное, все-таки не строго гетер, потому что у меня нет возражений против контактов там, с другими идентичностями, с другими полами, с другими гендерами. Ну и, собственно, как-то вот так по практике я к этому и пришел. Джо, спасибо большое, что ты сегодня пришел. Расскажи, пожалуйста, как ты понял, что ты пансексуал? <связывая> на самом деле это было на моментное событие какое-то. Что-то типа разговора с подругой, которая... Не помню, как это возникло, но просто я себя довольно долго считал мишкой. Ну, это вообще нормально, на самом деле. Сначала ты такой рождаешься, живешь, и такой, ну, я, наверное, гетеросексуальный чувак, как все. На самом деле, у тебя там какие-то фантазии, еще что-то, но это как бы не считается, да. Вот. Потом, когда ты думаешь, ну, нет, наверное, все-таки нет, наверное, я бисексуал, да. Ты с этим живешь еще сколько-то лет, ну, вот. И, соответственно, как бы уже какой-то... Я уже был довольно давно, то есть, вот такой, я был уже вполне себе поле, то есть, уже тема секса довольно-таки была исследована по жизни, что ли, да. Был такой классный период жизни, я был полямором то есть таким активным прям, то есть там были разные партнеры, все там так бурлило, было классно, вот. И мы с одной, одной моей подругой говорим, и я такая, вот я бисексуал, она такая, чувак, у тебя, как у меня, стоит наличность, какой то бисексуал, черт подери, ты пан. Вот, я такой, хм, черт, действительно? Вот, и все, как бы, я резко как бы, поменял вот это вот тег, такой, черт, черт, мне подходит, да, наверное, так и есть. Ну, а сколько лет для тебя это произошло? Слушай, это было лет, наверное, 7 назад, может, или 8, не знаю, ну, и было где-то, наверное, там, еще не было 30. То есть это было где-то 27-28 лет? Ну, что-то типа того, да. Расскажи, пожалуйста, а что ты для себя определяешь? Вот есть бисексуальность, мужчина и женщина, пансексуальность, какие mm-hmm. еще сексуальности ты знаешь и... Слушай, смотри, у нас есть две системы. Ну, вот, они конфликтуют, да. Вот это вот стандартная гетер, би и там что там гей, да. Это как бы вот эта бинарная система, так называемая. Есть не бинарная система, она открытая. То есть бинарная говорит, окей, мы точно знаем, что есть так, так еще ну, где-то между, а не бинарная говорит, мы вообще нифига не знаем, мы пытаемся какие-то теги подобрать, но как бы мы не понимаем, как это работает. Мы не очень знаем, чем это определяется, и, и эти названия, они скорее просто, чтобы проще было ориентироваться. На самом деле, как бы, ну, это спорящая система. Почему, как бы, одну не отменили в угоду другой? Ну, потому что это, это то, что, в том числе, это вопрос самоопределения. То есть люди, например, могли там очень-очень долго отвоевать право быть би. Вот просто потому, что их там шеймили везде, да, их туда всюду выгоняли, все говорили, вы не с нами, давайте определяйтесь. Вот они там, не знаю, 10 лет отвоевали это право. Тут он говорит, знаете, вообще бесконечность не существует нифига, это просто конструкт, на самом деле все сложнее. А они за это, это, этот флаг, они за него воевали, но не доберешь у них флаг только потому, что это не очень научно. Ну пусть ходят с ним, да, ну в смысле это нормально, потому что это помимо того, что это какое-то свойство там твоей психики, это еще на самом деле как бы это дефиниция. Я, например, не могу замечать личность. Конечно, меня возбуждает и тело, там, да, и гендер, куча всего другого, это так, и как бы я не хочу, чтобы мне говорили, нет, ты не должен это чувствовать. 
никому ничего не должен, я это чувствую, и это классно. Вот. Но я понимаю, что личность она вырезает. И для меня, как бы, если ее там нету, то есть я не вижу и не резонирую с ней, то все остальное меркнет. То есть уже и тело не привлекает, и как бы, ну, все, все просто так растворяется. Вот. Если личность как бы, меня чем-то интересно и радует, то все остальное становится выпуклым. Как бы получается, что влюбляюсь в человека, что ли, да? Вот. И на фоне этой влюбленности как бы, его тело становится привлекательным. Любого возраста, на самом деле, любого гендера, вот эта история. То есть главное влюбиться. И пансексуальность это как будто бы ты чаще влюбляешься, на самом деле. Многие так это определяют, что это не про даже личность, там, что-то еще, а про то, что просто как бы ты ходишь, о, человек, как классно, да? Это ее увидел и влюбился. Ну так, чуть-чуть. А потом такой, раз ты не влюбился, говоришь, хм, а ты вообще секси на самом деле, да? То есть это вот так работает. Не, не типа, о, ты секси, а потом ты начинаешь не влюбляться, а наоборот. То есть чуть-чуть работает по-другому связочка в голове. Спасибо тебе огромное, что ты согласилась принять участие. Расскажи, пожалуйста, нам, что такое пансексуальность. Пансексуальность — это еще одна сексуальная ориентация. которая определяется как сексуальное романтическое влечение в отношении людей вне зависимости от их гендерной идентичности. Еще иногда говорят, что пансексуальность — это э, слепота к гендеру. То есть человека привлекает другой человек вне зависимости от того, какая у него гендерная идентичность, как он себя там репрезентует, как он о себе говорит. Расскажи тогда, пожалуйста, разницу между пансексуальностью, бисексуальностью, сапиосексуальностью и немоносексуальностью. Есть еще и такой термин. Давай так пойдем. Не моносексуальность — это э, просто зонтичный термин, который объединяет в себе все э, ярлыки, которые являются, э, вот, скажем так, есть моносексуальность — это гетеро и гомосексуальные люди, моно — приставка один. Не моносексуальные люди определяют себя, как меня привлекают люди разных гендерных идентичностей. Не одна mm -hmm. идентичность, а несколько разных идентичностей может меня привлекать. Бисексуальность. Исторически так сложилось, что это была самая первая идентичность, которая формулировалась через привлечение. Меня привлекают больше, чем. И... Когда меня, например, спрашивают, чем бисексуальность отличается от пансексуальности, я рассказываю, что есть два контекста. Первый исторический контекст, что когда слово бисексуальность появилось, у нас еще не существовало теории квир-теории, мультигендерности. Человечество еще не знало, что есть такая история. Может быть, кто-то где-то знал, но там в западной культуре среди э, психиатров, психологов не было этой истории среди социологов. Поэтому существовала бисексуальность, появилась в гендерной бинарности. Да? То есть mm -hmm. мы знаем, что есть мужчина, есть женщина, и вот гендерная бинарность — значит э, бисексуальность. И потом только через э, много лет, когда люди стали больше исследований делать на тему э, гендера, когда появилась мультигендерность, когда мы стали понимать, что нам не обязательно идентифицировать себя как мужчина или как женщин, появились другие термины, другие идентичности. Хорошо. Насколько вообще общество в России сейчас готово воспринимать пансексуальность? Я думаю, что до того момента, пока приходится перед тем, как ты объявляешь о своей пансексуальности, еще давать вот такой ликбез о том, что такое гендерная идентичность, что они бывают разные, что их много, покуда вот это существует, российская действительность не готова еще к пансексуальности. То есть почему есть вот эта история с бисексуальными и пансексуальными людьми? Потому что бисексуальным людям проще объяснить, что это значит. А пансексуальным людям сложнее, потому что Опять же, я делаю камин я говорю, что я пансексуален, и тут меня начинают сравнивать с бисексуальными людьми, и мне приходится объяснять, что мы живем не в бинарном мире, что есть много разных идентичностей, потом надо объяснять, что такое гендерная идентичность, что такое гендер, и там действительно можно, не знаю, два часа сидеть, просто теорию выдавать, а потом уже какую-то ловить эмоциональную реакцию, да? вот намного проще сказать «я гей». Скажите, пожалуйста, как общество отнеслось э, к тому, когда вы сделали кумин Вы же сразу несколько самоидентификаций назвали, и какой больше начали придираться? Начнем с того, что кумин кроме как э, трансгендерной персоны, я никогда не совершал. 
Это был аутинг, это был процесс э, недобровольного каминг потому что я опубликовала определенную анкету, наверное, о которой сейчас идет речь. Нет, я не знаю, честно, я, я специально не изучал ничего вот, условно грязного и так далее для того, чтобы разговаривать. Я не буду пояснять по поводу того, что это за анкета. Но нам важно, что это был аутинг, вот это нам важно. Да, да я рассчитывала, что эта анкета попадет в одну социальную группу, но то сообщество, которое я эту анкету опубликовал, оказалось совершенно другой социальной группой, и сначала это разнесли по относительно на широкой публике, потом по публике еще шире, потом на это наткнулся двач, и это стало известно, ну, всем, включая журналистов РНТВ. Я отнесся к первому моему аутингу очень неспокойно, потому что прямо за аутингом последовала травля. Буллинг, физические преследования, слава богу, в школе меня по этому поводу никто не задирал и не травил, потому что у меня была очень хорошая школа с хорошим этическим образованием, с хорошим этическим восприятием. А тогда каким образом вы сталкивались с этим? То есть вы идете по улице, вас узнают и начинают? Нет, меня просто преследовал один какой-то рандомный чувак с я не знаю, два чая с других каких-то чанов и межборд, наверное. С какой целью? Он пихал розы в почтовый ящик. Наверное, он испытывал ко мне какую-то симпатию, но я не собирался отвечать взаимностью на его симпатию, потому что у него были неприятные сальные волосы. Это меня отталкивает, потому что это дают мне неприятные гендерные ассоциации, скажем так. Ничего, кроме этого, никаких историй не было, надеюсь. Нет, естественно, звонили журналисты. Ну, в любом случае, ощущение небезопасности, это, понятно, было полное, но... В силу того, что я был юным впечатлительным подростком, который имел очень нестабильную психику из-за довольно тяжелых событий в детстве, я тогда попытался совершить добровольное прекращение жизни, потому что ну, ощущалось это так, как будто бы это такое вечное несмываемое пятно, которое так или иначе будет с тобой всю жизнь, но тогда меня очень хорошо поддержали друзья, тогда я очистился в очень поддерживающей среде, очень, скажем так, безопасной, мне хорошо поменяли аккаунты, хотя пришлось их менять два раза, потому что находили, я хз как. И как раз таки беды с башкой, которые пошли после этого, это постоянная тревога на тему того, что меня могут преследовать, постоянно паранойя и так далее и тому подобное. В данный момент я решил, что лучше заняться своим ментальным здоровьем. И до того, как я сделаю какие-либо интересные проекты, связанные с социальными сетями, я просто удалился нафиг отовсюду, кроме Телеграма. Я думаю, что в любом случае хорошо, что вы заняли собой. Во-первых, спасибо, что пришли сюда, потому что мы для этого это и делаем. Собираем полностью картинку, что в России, и как происходит, и чтобы люди которые смотрят и испытывают то же самое, понимали, что они не одни, что... А, важная пометка людям, которые смотрят и испытывают то же самое, и что они не одни. По поводу каминг на рабочем пространстве, на школьном пространстве, по поводу личной безопасности и так далее и тому подобное. До тех пор, пока вы не удостоверитесь, что у вас есть достаточный уровень безопасности, достаточный уровень принятия в социуме вокруг вас, и ваши родители, люди, которые оказывают вам финансовую поддержку, люди, которые которые могут вас поддержать морально и эмоционально, хорошо и нормально относятся к таким же людям, как вы, к таким же людям, как я, к таким же людям, как все другие буквы алфавита, которые стоят в акрониме ЛГБТ+. Не совершайте каминг потому что в нашей стране это опасно. В СНГ это может повлечь увольнением, это может повлечь очень серьезными последствиями в некоторых регионах, вплоть до окончания вашего физического существования. Хорошо, что вы это разделяете, да, тогда и регионы, и Москва. В Москве всем друг на друга наплевать, в Санкт-Петербурге, в принципе, тоже. Потому что это большой город, каждый занят своим делом, кроме, наверное, Виталия Валентиновича Милонова и Елены Мизулиной, которым почему-то очень интересно, как другие люди занимаются сексом. Советовал бы сходить по этому поводу к психиатру, ну ладно. В больших на кополисах всем друг на друга наплевать, потому что, ну, как бы, круто ты чем-то занимаешься, но, пожалуйста, плати деньги за коммуналку твоему арендодателю. Я просто заявил на днях э, о том, что я пансексуал, поэтому это очень удивительно. Сколько история. хейтерских сообщений уже получили? Пока еще не сколько, 24 июня выходит. В общем, я пансексуален. Угу. Я человек, которому нравится любой пол, а? <смех> поэтому я сейчас разъясняю, что это такое, чтобы было понятно. Как ты думаешь, есть ли какая-то разница между отношением к пансексуалам в Санкт-Петербурге, Москве и в Саратове? Конечно. Опять же, я еще раз говорю, мой личный опыт. Я с каким-то там шеймингом, с гомофобией не сталкиваюсь. Да, бывает в сети, потому что я достаточно открыто обо всем говорю, с удовольствием вступаю в дискуссии, и там в том числе в гомофобной паблике бывает, что захожу. Все равно это получается mm-hmm. как какой-то диалог, когда с людьми начинаешь разговаривать, не кидаясь там в них в ответ какашками на их какие-то фразы, 
выражаешь им понимание и признаешь право на существование их точки зрения, неважно, нравится нам или нет, согласен или нет, они, в общем, тоже начинают общаться. Но, в общем, конечно, безусловно, в столице к нестандартным сексуальностям и к, там, к пансексуальности относятся гораздо легче и проще. Причем у меня ощущение, ну, я могу ошибаться, что в Питере все-таки чуть-чуть люди относятся более ну, инклюзивно, более толерантно, но при этом сопротивление, если там условно гомофобное, оно там жестче, чем в Москве. Вот у меня вот такое ощущение. Я просто бываю в этих городах периодически, много с кем общаюсь, кто живет в столицах. Но это мое ощущение, я могу ошибаться. Друзья, с, да и в принципе и знакомые, и, и, и там люди, с которыми я только знакомлюсь, относятся просто с любопытством. То есть э, какого-то такого привычного всем э, момента, который многих сдерживает э, от э, да, там, подобных откровений про себя, то есть какого-то негатива, какого-то отторжения. Не было, были вопросы, ну да, там, о, что это значит, или там, м -м, а, вот, оказывается, ты какой. Но это был все какой-то доброжелательный интерес, и в целом, опять же, проходит время, и люди к этому привыкают. У меня гораздо больше внимания было привлечено все-таки именно к полиаморным отношениям. У нас достаточно такая необычная семья, мы открытая триада. То есть к этому всегда было больше внимания. Ну и опять же, и это всегда происходило, ну, какой-то первичный небольшой шок, когда люди об этом только узнают, а потом такие, ну, ладно, общаемся, общаемся, вроде все нормально, и... Там проходит несколько месяцев общения, и после этого никто на это уже не обращает внимания. Вы сейчас в отношениях, у вас есть партнер какой-то? У меня есть несколько партнеров. Это Вы поле... Да, я полиаморный человек. Полиамор. Мы состоим в определенной поликуле, которая придерживается формата свободных отношений с уведомлением. То есть, если у кого-то из членов поликулы появляется новый партнер или появляется, скажем так, желание в сторону нового партнера, то либо мы уведомляем определенную часть партнеров в личных сообщениях, ну, в зависимости от того, как удобно, либо уведомляем друг друга в групповом чате. Плюс в групповом чате обсуждаем также бытовые вопросы. То есть, несколько партнеров живут вместе? Нет, мы не живем вместе, мы проживаем в разных местах. Есть также определенные человек, который проживает вообще в другом городе. Просто у нас есть определенные элементы разделения общего хозяйства, грубо говоря, типа, слышь, можешь мне 500 рублей на карту кинуть, я типа тебе через день, через час верну вот это вот все. Ну, в таком духе. Мы довольно часто приезжаем друг к другу. Один из партнеров, в принципе, не стесняется об этом говорить, наверное, ну, как раз таки другие тоже. Некоторые ведут более закрытый образ жизни, некоторые более открытый. Ну, в связи с работой и так далее и тому подобное. И сколько это человек? Ну, не больше десяти, вот. Стоп, не больше десяти у вас, ваших партнеров? Которые состоят в поликуле. Лично моих партнеров, ну, не больше 15, с которыми я в данный момент поддерживаю отношения и активную коммуникацию. Ничего себе. Интересно. А, все дело в тайм-менеджменте и в распределении времени, а также в том, что я плохая бяка и человек, потому что я часто рассчитываю на то, что люди будут мне писать первые, и только сейчас с помощью напоминаний и уведомлений от Google календаря я справляюсь с тем, чтобы писать и нормально в чат, и писать нормально всем партнерам, и, в принципе, всем нормально писать. Тогда побольше хочу узнать о твоей полиаморной семье. Интересно, что, как, чего, почему. Мы открытые ЖМЖ триада, то есть мы живем вместе, у нас две жены, один муж, при этом у нас есть полная свобода на отношения на романтические, на сексуальные вне семьи. Мы встречаемся там как по одиночке, так и более расширенными составами. В принципе, знаешь, как, кроме этого, мы на самом деле мало чем отличаемся от обычных семей, потому что в целом вот, все те же самые заботы, все те же самые радости и проблемы. У нас там дети, дом, бизнес. Раз в полгода, если повезет, куда-то выехать отдохнуть. И там самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, это там, какой сериал мы будем смотреть сегодня вечером. То есть кроме количества людей, на самом деле, такие отношения очень мало чем отличаются от, ну, так скажем, стандартных, условно, в кавычках, стандартных отношений. Хорошо, а ты где работаешь? То есть там, где ты работаешь, я просто не знаю, на себя, в какой-то компании, там как это воспринимают? У меня свой бизнес, бизнес у нас семейный, мы так или иначе все в нем работаем, воспринимают, ну, как спокойно. Но, опять же, я э, уже много, там, уже больше 10 лет являюсь работодателем, э, и я уже там давно для себя сформировал э, привычку э, брать свой коллектив людей, которые все-таки мне близки по духу. То есть это, опять же, тот, та же самая ситуация, что приходит человек на работу, да, там, переживает какой-то привычный шок, <смех> кто-то задает вопросы, кто-то просто открывает глаза и смотрит, и дальше это опять же начинает восприниматься ну, просто как данность. Хорошо, я вижу на твоей футболке, покажи <смех> нашим зрителям, правила папы. То есть ты, <смех> э, ты отец, соответственно, я знаю, что у тебя есть три ребенка. Есть. Да сколько им лет? Старшему сыну у меня 14, он уже совсем большой. 
дочке 10 и маленькому сыну 4. И вот как ты как папа, к тебе приходит старший сын, которому 14, ну или кто-то из других детей говорит, пап, я такой же, как ты, пан сексуал. Как ты к этому отнесся бы бы? С пониманием, я не знаю, для меня это вопросы, ну как сказать, я сейчас скажу неважные и создам неправильные ощущения. Нет, для меня важно то, что важно для моих детей, но у меня нету какого-то такого дизайна, что вот там мой ребенок, он должен быть там вот таким, вот таким, вот таким, вот таким. Есть некие принципы, которые мне бы хотелось заложить в своих детях и увидеть. Там, ценность там, человеческой жизни, гуманизма, свободы, ненасилия. Но сказать, что я бы там хотел видеть, там, чтобы вот у моих детей были такие такие отношения, нет. Это их право, это их выбор, я их в любом случае буду поддерживать. Наверное, если это не будет ну, каким-то там противоречием уже там, с принципами там, ненасилия, условно. И то... Это, наверное, не то, во что я буду так вот прям вот лезть с нахмуренными бровями и там, ух, жечь. Вот, поэтому мне совершенно спокойно, у меня никаких переживаний по этому поводу нет. Еще раз здравствуйте, спасибо большое, что вы сегодня здесь. Во-первых, вы вместе, я правильно понимаю? Да. Вы пара. А. Сколько лет вы уже вместе или месяцев? Меньше года. Да, четыре месяца. А, вы четыре, вы, вы только вот. Ну, съехались, да. Съехались, да мы, наверное, где-то на месяца полтора, да, может, даже на одном месяце. Вы оба являетесь трансгендерами, правильно понимаю? Трансгендерными девушками, да. иначе трансфеминными людьми. Но и в то же время вы еще и пансексуальны. Да. Когда вы поняли, что вы пансексуальны? Лет 18, наверное, лично я. Ну, я особо об этом даже не задумывалась. Я долгое время не старал себя определить там к бисексуалам, еще кому-то. Просто в один момент так подумал, да я всех, в принципе, люблю. А сейчас тебе сколько лет, чтобы я понимал, когда? 24. Я был? 24, ты да. 6 лет назад. Да. А ты 42. И когда ты понимаешь? А -а -а. Ну, сначала у меня просто цисгендерные девушки были в 14 лет. Первое, потом цисгендерный парень в 19, потом как-то поочередно я с одной девушкой сошлась, значит, мы жили вместе, а она постепенно решила измениться и стать трансгендерным парнем. И таким образом у меня произошло, что я стала с, с таким человеком, с трансгендерным, тоже встречаться, а потом и девушки тоже вот постепенно все как-то потихоньку. Ну, тогда, когда партнер твой решил стать трансгендерным парнем, да. ты еще не совершила переход или уже... У нас совершила? это как-то в одно время происходило. Но на терапии, на гормональной, я только полтора года нахожусь. А угу. когда-то осознать себя, я где-то еще лет в шесть у меня произошло это, что я... Не мужчина, а девушка. Девочка. Хорошо. А, а когда ты поняла, что ты пансексуальна, сколько лет назад плюс-минус? Ну, когда уже со всеми уже была, то я поняла, что, в принципе, мне, да, все нравятся люди, я всех люблю. Главное, что за человек, это в праймаре. А все остальное я могу любого человека полюбить. Ну, если я его люблю, то все, у меня уже большой разницы нет, как он, там, пола, гендера. Ну, когда ты был, я имею в виду, что 10 лет назад, 20 лет назад, в каком возрасте ты осознала это? Осознала я себя как девушка, а еще в детстве, но я находилась в динайле. Это когда человек себя пытается отрицать свою, ну, А, в динайле, все понял. От динайл в те времена вообще, в принципе, о таком лучше было не заикаться. Я вообще жила во дворе, где там всякие рецидивисты и прочее. Хорошо. После того, как вы рассказали, что вы пансексуальны, какое было отношение к вам? Столкнулись вы с какими-то проблемами? Ну, мы в такой среде общаемся, где такие люди норма, в принципе. Вот mm -hmm. У нас много друзей всяких там, и геев, и лесби есть, и пансексуальных тоже, и полисексуальных. Ну, учитывая, что вы э, трансгендер, я не имею права не задать вам этот вопрос. С чем вы сталкивались как трансгендер, с какими проблемами? В плане трансгендерных трудностей? Да, и трансгендерных ну, трудностей, и э, в отношении семьи. Ну, с семьей я не общаюсь, просто потому что я начала переход недавно, полгода назад, и где-то вот э, через месяц после начала перехода я пристала перед своими родственниками в женской одежде. На что среагировали очень негативно. Отец э, при встрече 
по привычке уже не подал руку. Тогда мы праздновали день рождения бабушки. Но ты тем самым поняла, что он тебя заканцелил, то есть теперь да. все, тебя не существует. Да. Несмотря на то, что я просидела праздник, провела его вместе с родственниками, слава богу, там была сестра старшая, которая меня поддерживает, мы с ней общаемся. Вроде посидели, никаких комментариев толком в мою сторону не было, но после этого я через старшую сестру узнала, что отец не желает со мной встречаться, не хочет видеться. Соответственно, мы не общаемся уже несколько месяцев. По поводу пансексуальности тоже подобная тема была, но отец меня принимал. То есть я ему где-то лет в 19 сказала то, что мне нравятся все. Он тогда сказал, если у тебя что-то было с мальчиками, то у меня больше нет ребенка. Я тогда так и поняла, то, что нет ребенка и нет ребенка. Я не снимала трубку, с ним не общалась. То есть он звонил, да, после этих слов? Он еще хотел поговорить с тобой? Да, он звонил. Но, тем не менее, я сама уже не пожелала с ним общаться. И спустя пару лет, как раз таки, я приехала к прародителям, к бабушке дедушке, и там уже оказался отец, они нас решили так свести немножечко. Вот. И он мне тогда уже сказал то, что помнит, что за обиду у меня конкретная была, и сказал то, что меня примет любой. Но, как выяснилось, то, что спустя некоторое время все-таки не очень. Хорошо, подскажите тогда, а у вас э, ты сейчас учишься где-то? или? А, нет, сейчас большие проблемы с этим, потому что у меня вообще с учебой, с работой. У меня сейчас главная проблема — это то, что у меня остались мужские документы, нужно их поменять. Для этого необходимо пройти комиссию, денег немного скопить. Вот. Но пока сложно найти работу. Вот по совету знакомых пойду в ЦЗН в скором ну, времени. То есть я, просто мне интересно, разделяются все эти понятия или нет. Если уже в ЛГБТК плюс, то значит нормально. Принимаем любым да. и без разницы. Да. Но мы не сталкивались ни с чем подобным. Ну да, даже это как-то диковато звучит. Тогда последний вопрос. Я понял уже, что вы больше по трансгендерам, но с темой пансексуальности. Да. В социальных сетях вы ведете какие-то страницы, рассказываете о себе. Какое отношение было после Куминаута? Лично я соцсетей толком не веду. Я всегда сижу под псевдонимами. А по моим аккаунтам не узнать, кто я. Uh -huh. И никогда так не было. Я сижу скрытно. И сейчас понимаю, то, что лучше оставаться мне вот так. Некоторые знакомые девушки, это, конечно, в связи с нашей трансгендерностью именно, преследуют людей, выясняют, где они, кто они, по фотографиям, по прочему, поэтому лично я боюсь. То есть это просто лучше чувствовать себя небезопасно, если будешь рассказывать о том, да. что и как? Мне вообще говорили, что я в каком-то там списке, там, за кем охотятся, что-то такое. Кошмар, и ты все равно продолжаешь вести социальные Ну, я хочу жить просто, быть собой, все. Есть выбор. Или все время по норам прятаться, или жить. Ну, в тех кругах, где мы общаемся, там все очень тепло. И мы даже забываем, что вокруг столько волков злых. Вот. А сейчас у меня вот недавно только фотографии я стала в аватарке ставить. Это произошло, может, тоже там полгода, может быть, может меньше. Потому что ты нашла себя после перехода, ну, в смысле, что у тебя сейчас, ты, ты понимаешь, что ты это ты, и ты ну, стала показывать да, себя? Да, я чувствую, что я становлюсь ну, собой, как бы, и уже не так неприятно свой фейс где-то там. Мы э, часто в интерсексах и о сексе, и о сексуалах, когда делали вот наши исследования, задавали один вопрос, хочу задать его тебе. Какие вопросы не стоит задавать пансексуалу? Вот этот вопрос про чем ты отличаешься от бисексуальных людей, не стоит задавать. Mm -hmm. э, вместо него лучше спросить, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что ты пансексуальный человек. И человек э, ответит конкретно то, что он имеет в виду. Вот. А если у вас будут более близкие отношения, то тогда э, можно, например, спросить, что, ну, э, встречаешься ли ты, встречался ли ты или занимался ли ты сексом с трансгендерными людьми? Это тоже э, история такая, но это... Не стоит задавать этот вопрос? Нет, не стоит. Я думаю, что здесь нужно в первую очередь всегда ориентироваться на то, что является интимной зоной каждого человека, а что не является интимной зоной каждого человека. И если ты э, подходишь к гетеросексуальному, цисгендерному человеку и не задашь ему никогда этот вопрос, то да. никому другому тоже задавать его не стоит. Прости, в эти ситуации, когда или у тебя в практике с пациентами, или на твоей личной практике, когда вдруг видят тебя с парнем, потом не подходят и не говорят «Вот!» 
Нормальная же, говорили же, нормальная. У меня была э, история в личной жизни, когда у нас с партнеркой был, был кризис в отношениях, и я от нее съехала э, к родителям ненадолго. И когда родственники mm -hmm. это узнали, они сказали моей маме, ну вот, хорошо же уже, что, что вернулась, как бы нормально же, пусть может быть и, и ладно, и к лучшему. Вот я сижу, думаю, божечки, у меня тут проблемы в отношениях. Они говорят, ну ладно, пусть... Ну, на самом деле, знаешь, когда клиенты приходят, они э, очень могут переживать, что я как бы должен определиться, а может быть, я все таки нормальный, а не, не обманываю ли я кого-то, а не обманываю ли я себя mm -hmm. вот с этим всем, потому что, опять же, каждый утюг тебе говорит, что ты должен определиться, и что ты не можешь быть бисексуальным человеком, пансексуальным человеком тем более, потому что пансексуальные люди, это вообще мозг взрывает. Если бисексуальный человек может еще как бы сказать, что, ну, ребята, мы с мужчинами и с женщинами, они меня привлекают, то э, когда мы начинаем в такой стране, как Россия, говорить о том, что есть пансексуальность, то у людей просто мозг взрывается, потому что они не понимают, как, как это так. Может быть. Подскажи, пожалуйста, последний вопрос. Тут два даже их будет. Если человек понимает сейчас сидящего экрана, что он пансексуален, что где лучше почитать, куда лучше залезть, какие-то группы на сайты и так далее, чтобы он понимал, что не один. И второй вопрос. Если, например, он обращается к психологу для того, чтобы разобраться да, с той проблемой, которая есть у него, или там, с теми вопросами, которые у него есть, должен ли обращаться к узконаправленному психологу, который уже разбирался с этим вопросом, или или вот как ты, да, которая работает в том числе с пансексуалами, или любой другой психолог понимает все это и, и, и воспринимает это как норму. Я просто вот не знаю, и мне тоже интересно. Давай я тогда с последнего начну. Конечно, люб, не любой психолог поймет, не любой даже психолог, который работает в ЛГБТ организации поймет. Есть такие истории, когда люди обращались на горячие линии ЛГБТ организаций и получали набор клише и не очень хорошую реакцию. Ну а где их искать тогда? Слушай, сейчас такая история. У нас все терапевты, психотерапевты, психиатры и психологи по рекомендациям ищутся. А, Б, они ищутся через какие-то сервисы типа Ясно и есть еще какой-то сервис, не помню, как называется, где прям этичных профессиональных психологов ищут. Есть еще такое движение «Психология за права человека», mm -hmm. где тоже состоят люди, в том числе я и мои коллеги, кельжанки, которых я очень уважаю и люблю, которые продвигают вот эту тему с этичным отношением. И в этом движении немало бисексуальных, пансексуальных психологов, которые могут работать нормально и этично. Поэтому, да, вот только так, через рекомендации, через какие-то вот такие правозащитные организации. Ну, вот ты сказала, через какие-то правозащитные организации. Какие правозащитные организации есть у пансекс? Э, конкретно у пансексуальных людей сейчас в России нет отдельной организации. То есть именно к ЛГБТ-организации? Да, именно ЛГБТ-организация, именно психология за права человека, про которую я сказала, это движение психологов. К сожалению, сейчас в России история с бисексуальными, пансексуальными организациями очень нестабильна. Есть небольшая группа би пан активисток и активистов, которые вместе что-то делать собираются. Вот в том числе и я, есть мои коллеги из разных городов. Я думаю, что мы можем, наверное, какие-то ссылки дать на организации, у которых есть так или иначе группы поддержки немоносексуальных людей. Такие есть в Перми, в Екатеринбурге, в Питере есть такая группа поддержки, в Москве есть такая группа поддержки. Больше сейчас не могу вспомнить, надо смотреть. Но в целом, так или иначе, появляются сейчас такие организации. Надо просто за этим следить, смотреть, добавляться в группы. К сожалению, вы не сможете найти контент для пан-людей, если вы mm -hmm. не подпишетесь на контент для бисексуальных людей или не моносексуальных людей. То есть э, сейчас в России, э, еще раз да, повторюсь, что нет отдельного какого-то большого там, своего сообщества пансексуальных активистов и организаций. Есть вот э, то, что мы пытаемся под каким-то зонтичным термином не моносексуальности вводить, э, разговаривать об этом, проводить какие-то мероприятия. Э, вот только так. Какие перемены вы бы хотели в России, чтобы произошли, чтобы вы могли спокойно говорить о себе, о своей пансексуальности, о своей трансгендерности? Ну, чтобы люди менее стереотипы вот эти принимали, которые сейчас, а критически мыслили. Чтобы не смотрели на нас, как на 
непонятно что, и чтобы социализировались мы легче. В общем, хотелось бы просто человеческого отношения к нам. Мы же человеки. Каким образом вы видите тогда развитие общества в целом и российского общества для того, чтобы люди были более толерантны, открыты? Вообще, вообще как вы видите будущее России? Гроб, и... гроб, кладбище. Честно говоря, но не в самых лучших цветах, не в самых лучших тонах, потому что, ну, с одной стороны, приятно, конечно, что в отдельных ситуациях повышается уровень образования, что люди проявляют к этому все больше интерес, что в медиа начинают об этом больше и больше говорить. Но, с другой стороны, в медиа говорят об этом не самом положительном ключе. И мы говорим в рамках России или в рамках отдельных городов, которые можно уже России не считать. Хорошо, какого будущего вы тогда хотели для России? Я похож на человека, который разбирается в социальных контекстах и политике. Нет, я, конечно, я выгляжу очень умным, на мне пиджак и на мне очки, и на мне хипстерская прическа, но и я не политолог, и любые заявления в контексте того, какого будущего я хочу, могут обернуться накаркиванием. Но, в принципе, естественно, как человеку, который принадлежит к определенным маргинализованным группам, мне бы хотелось повышение, там, я не знаю, благосостояния граждан, повышение уровня образования, гораздо меньше клерикализации общества, какое умное слово произнес. Ну, в зависимости общества от религии, в зависимости общества от религиозных исповедований, возвращение к определенной эстетизации науки глобальной как раз таки. И в рамках интернета, и в рамках реальных сообществ хотелось бы, чтобы было гораздо меньше таких штук, как эхо -камер. То есть... Как что? Эхо камер. Люди сбиваются в определенной группке по интересам, по хобби, по манере общения и так далее и тому подобное, и они ну, распространяют определенные идеи в рамках этих групп, не контактируя и не распространяя эти идеи на соседние сообщества или на сообщества с радикально противоположными mm -hmm. взглядами. Ну, как раз таки формат диалога очень важен, и хотелось бы, чтобы, в принципе, люди в странах СНГ с определенно сложившимся сознанием и люди, которые выросли ну, не так давно в эпоху интернета, могли все коллективно наладить друг с другом коммуникацию, потому что когда люди общаются и когда люди объясняют, они гораздо больше понимают. Какими проблемами в первую очередь сталкиваются пансексуалы в России в целом? И что бы ты хотел э, поменять? Я думаю, что для большинства людей с нестандартной сексуальностью вообще, э, да, и там пансексуалом в частности, мне кажется, что проблемы у всех примерно общие. Э, ну, может быть, градус разный, да, наверное, там, э, скажем, там, гомосексуальным мужчинам там отношения там более агрессивные, чем там гомосексуальным женщинам. Но в целом проблема общая у всех это то, что им приходится часто скрывать. Потому что, во-первых, существует э, бытовая нетерпимость, то есть это то, что просто э, на уровне сленга, то, что мы постоянно там разнообразные гомофобные слова, э, там, например, там, пидорас, да, вот используем в качестве ругательства, это mm -hmm. все равно создает фон, который вот каждое такое высказывание, он заставляет человека съеживаться. Я это много раз видел, как это происходит. Даже там, где люди не имеют в виду ничего такого, просто ругают, просто матерятся там, потому что подрезали на дороге. Вот. Я вижу, как люди съеживаются, и каждая такая фраза, каждое такое высказывание, каждый гомофобный анекдот, каждое высказывание из разряда, ну, я не знаю, там, условно, там, в кино там, показали там, целующихся мужчин, да, идет обсуждение, я не хочу этого видеть в кинотеатре. Вот такого рода разговоры, они людей заставляют сжиматься, прятаться, притворяться не теми, кто они есть, и это, ну такая серьезная проблема для многих людей. Побочным эффектом еще плохим у этого является то, что людям часто приходится поддерживать этот дискурс, то есть, э, да, там, э, ну, поддаваясь там своей компании, своему обществу, своей семье, может быть, там, на рабочем месте, самим осуждать свой собственный образ жизни, говоря о третьих людях. Мне кажется, это ужасно. Ну, то есть делать вид, чтобы просто мимикрировать, да, под э, да, 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 то да, общество, да. в котором они общаются. Да. О, в России слишком привязано к идее нормы. Нормы, нормальности, как, как все должны. И как бы как следствие. Очень многие вещи принимаются по привычке, никто ничего не обсуждает, не говорит. То есть вот куча серых зон, которые мы да, просто не смотрим. Да? И на самом деле, как бы, ну, они не просто так серые. Если бы как бы люди заговорили об этом, да, стали больше спрашивать. Почему так? Людей пансексуалов, их огромное количество, насколько ну, конечно, это довольно можно. большой мир, то есть это не Но совсем это... маленький мир. Конечно. Бог с ним, в, например, на федеральных каналах, в серой зоне, там, геи и лесбиянки, ну, да. да? Ага. 
Про бисексуалов, я думаю, там вообще не слышали. Пансексуальность это вообще какая-то другая вселенная для, я могу говорить, для масс, для федеральных каналов, хотя это, конечно, существует везде, все это есть и так далее. Почему так, как ты думаешь, и к чему мы должны прийти в итоге? Слушай, я думаю, что просто такой огромный разрыв. Ну, то есть, вот кто-то живет условно в 21 веке, да, кто-то еще там в 17 головой. Там люди прививок боятся, там, да, думают, что их чипируют. Но в плане, что как бы не сказать, что у людей в среднем один уровень осознанности. Нет, вообще разный. Вот. И это просто такой, как ментальный разрыв какой-то. Вот. Я думаю, что ну круто вообще из Среднякови выходить, ты знаешь. Круто, потому что это как бы возвращение себя себе, что ли. Вот. И я думаю, что просто мир был бы счастливее, если бы людей... Вот эта потребность определиться, она была не по принципу, а с кем я, да? Потому что вся эта вот бинарная система, это по принципу выбери свою сторону, да? То есть ты с нами или с ними, ты здесь или там. То есть ты не можешь не хотеть выбирать, надо сказать, ребят, я вообще там какой-то, не знаю, там, грей сексуал, я вообще не знаю, кто, и мне нормально, да? Нет, определяйся. То есть это не про то, что, типа, ты э, говоришь, я есть, и я есть вот такое. Это сильное утверждение, это классное утверждение. Что когда все скажут, я есть, и я такой, да, и все себя увидят, и друг друга увидят, это будет классный мир. Mm-hmm. Вот. А это больше про то, что ну-ка выбери сторону, да. То есть ты, может, этого не хочешь, но ты должен. Но ну, это ослабляет, это не круто. Вот. И, конечно, когда, знаешь, типа не нужно будет выбирать сторону никому, да, и не нужно будет бояться не быть с кем-то. И люди могут, смогут просто проявиться и посмотреть в себя из вопроса, блин, а я кто на самом деле? А что, я, что я-то хочу? Не что там сторона хочет от меня, я-то что хочу? Какой я на самом деле? Ну, наверное, это будет мир более счастливый. Не знаю, когда он будет, вот, но... Меня очень радует, что общество развивается и появляется все больше терминов, которые помогают нам лучше понимать, кто мы такие. Пан, би, а, гома и многие другие сексуальности – это норма. Никто не должен считаться странным или бракованным из-за того, какой он. И может быть, если мы станем более чуткими друг к другу и не будем бояться любых инноваций, нам всем станет жить легче и радостнее. Любите друг друга. С вами был Петя Плосков. До встречи.